ഹെയ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണേ ഓഹ് ഞാൻ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് നേരമായി ഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടറും ആർക്കിടെക്റ്റും എല്ലാം വീട്ടിലോട്ട് വന്നേക്കാണ് എന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയോ അതോ പൂവണയോ എന്തോന്നും ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ ഹലോ അച്ഛനെ ലജു എന്നാണ് അച്ഛൻ പോയി പേഴ്സണലി ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വന്നതാണ് വിനായ ഹോംസ് ആണ് ആണോ നമ്മുടേത് അഞ്ച് സെന്റ് ആണ് അച്ഛാന് ഒരു നല്ല വിസ്മയം തീർത്ത് തരണേ എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് വൈസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ആവുന്നു വരുമല്ലേ ഞാനും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫുൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യും അവരുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വെച്ചാ സാബു എണ്ണം പറഞ്ഞ് ഈ മേളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചോർന്നു തുടങ്ങുന്നു അല്ല അതിനുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ മദസ്ലാബിലല്ല പൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മദസ്ലാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ഡമ്മി സ്ലാബിലാണ് നമ്മളെ പൂളിന്റെ സ്ലാബും ഫ്ലോർ സ്ലാബും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല നമുക്ക് അവിടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ അതിൽ വരുന്നില്ല ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അധികം വീടുകൾക്ക് ഇല്ല മേളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാച്ച ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നടക്കൂല ഗൈസ് സുഖാണോ എന്റെ ബെഡ്റൂം കിടിലുമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തോണം കേട്ടോ അത് ലക്ഷൂറിയസ് റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കണം ആ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമച്ച് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും സമാധാനം കിട്ടണം സന്തോഷത്തിന്റെ നിറകൂടമായിരിക്കണം അറിവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതൊരു വമ്പിച്ച അടിപൊളി സംഭവമാക്കും ഒരു യുണീക് ഡിസൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റി എടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലൂല ഒരു കൊല്ലൂല ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നാരായണം കൂട്ടി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നീ അടയിരുന്ന് വിരിയിച്ചാടാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുഞ്ഞുങ്ങള എന്റെ എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് ആക്സസ് എന്റെ ചെലവ് നന്ദിയുണ്ട് നാരായണൻ കുട്ടി പോണി വെച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അടയിരുന്നു നല്ല അടയായിരുന്നു ഓക്കെ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനം പൂള് വെക്കാം പിന്നെ പൂള് ചോരും എന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ കമന്റുകൾ ഇവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് അവർ വന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ വീട് ഇതിന്റെ മേൽക്കൂര ഇത് ഐ മീൻ ടെറസ് ഇത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുപത് സെന്റിമീറ്റർ മാറി വേറൊരു സ്ലാബ് വന്നിട്ട് അവിടെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അപ്പൊ ചോരില്ല ഗ്യാരണ്ടിഡ് ഓക്കെ ഇത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പ്ലാൻ അല്ല ഇന്റീരിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ ബെഡ്റൂം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതെന്റെ കട്ടില് ഇത് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സോഫ സോഫ അല്ലല്ലോ വേറൊരു കട്ടില് അത് രണ്ട് കട്ടില് കട്ടിലല്ലേ കൗച്ച് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ അവിടെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡെസ്ക് സ്പേസ് ടി വി ഒരു മോട്ടർ ടി വി ആയിരിക്കും നോക്കുക അത് ചുമര് നിറഞ്ഞിരിക്കും അത് ഇത് എൻട്രൻസ് വൈസ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാർഡ്രോബ് ആണ് വാർഡ്രോബിനകത്തോട്ട് കയറി സൈഡ് മൈ വാർഡ് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബ് ആണ് കൈസ് അത് വാർഡ്രോബിന്റെ അകത്തുള്ള വാതിലൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ അപ്പൊ ബാത്റൂമിനകത്ത് ഞാനൊരു ജക്കൂസി പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ജക്കൂസി ഷവർ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് വെറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ കണ്ണാടി സെറ്റപ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ആറ് റിക്ലൈനർ സീറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ആറ് റിക്ലൈനർ സീറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉഫ് ഒരു പൊളി പൊളിക്കും കൈസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് എന്തുമാത്രം ടി വി സീരീസും എല്ലാം ഡോൾബി അറ്റ്മോസിലാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഉഫ് പോപ്കോൺ മെഷീൻ ഉണ്ടോ ആ കുട്ടി പിന്നെ പോപ്കോൺ മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ നോക്കടാ ആ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഗൈസ് നമ്മുടെ വീട് ഒരു വിധം പുറത്തുനിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ലോൺ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഡാൻസിങ് റൂം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡാൻസിങ് റൂം ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഗ്ലാസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ലോൺ ഇവിടെ നല്ല രസമായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ പോയിരിക്കും ഏരിയുള്ള ലോൺ ആണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു ലോൺ അല്ലെ ഒത്തിരി വലിയ ലോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡൗട്ട് ഇത് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഫാമിലി ലിവിംഗ് റൂമ് ഇവിടെ ബെഡ്റൂമ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും മറ്റേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് വരുന്നത് ല്യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് ഈ ബെഡ്റൂമിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ബാത്റൂമ് അതിന്റെ തൊട്ട് മേലിലാണ് എന്റെ ബെഡ്റൂമ് അല്ലെ ഗ്രാൻഡ് ബെഡ്റൂം ആണ് കേസ് ഇത്രയും ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് വാർഡ്രോബ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വാഷ്റൂം അതിന്റെ തൊട്ട് മേളിലെ നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഇവിടെ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിന് അവർ ഇനി ഇന്റീരിയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് അതിന് മേളിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എത്ര ആഴം വരും ബ്രോ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാൾ പൊക്കം വരും ഇല്ല ഇല്ല നാലടി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരും അപ്പൊ അവൻ നിക്കാണ് അവന്റെ ഏത് വരെ വരും അത് വരെ പൊക്കം വരും ഓക്കെ ഓ ആ വേണ്ട വേണ്ട അപ്പൊ അത്രയും മതി ആ ബെഡ്റൂം എന്ന് നമ്മളിപ്പോ സൈഡിൽ കണ്ടേനെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറിയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാർ പോർച്ച് വരും കാർ പോർച്ചിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഫോർമൽ ലിവിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് അടുക്കള ഇങ്ങനെ വരും അടുക്കളയുടെ അകത്തൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വാഷ് ബേസിനൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മേളിലൂടെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇത് ടോപ്പ് എന്നുള്ള വ്യൂ കുറച്ചുകൂടെ മേളിലൂടെ ഇത് ഇത് ഡാൻസിങ് ഫ്ലോർ ഇത് ജിമ്മ് ഇത് ഹോം തിയേറ്റർ താഴ്ന്ന സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏരിയ വാഷ്റൂമും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഇവിടെ നിന്നതാ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നേരെ മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാർബിക്യൂനുള്ള സ്പേസ് കാണും ഇവിടെ നിന്ന് മേളിൽ ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പിന്നെ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമ്മൾ സോളാർ പാനലുകൾ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫോർ സോളാർ പർപ്പസ് ഞാൻ തളർന്ന് വീട് കാണിച്ചു കാണിച്ച പിന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഡിസൈൻ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്വേതയും റൂബിനും ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പോണ്ട് വെച്ചാൽ അടിപൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എനിക്കടാ ഹൈഫ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ച് വരണം കൈസ് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം എടുക്കും വെക്കാം ഇല്ലേ വേണ്ടി വരും ഒന്നര വർഷം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു തൂണിന്റെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചല്ലോ കൊറേ തൂണ് മാത്രം നിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൈസ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാണ് മഞ്ഞും പച്ച കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ ഏരിയ കണ്ട ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി വീട് കണ്ടോ വൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്കലി കെട്ടി പോകുന്ന സാധനം അല്ലെ ഇന്നലെ അച്ഛൻ എന്റെ സ്ലാങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിഷമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടാണ് ആൾക്കാരെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അന്നേരം ഓ ഇത്രയും എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറയണം അല്ല അച്ഛാ ഒരു മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വരൂല അച്ഛാ വരും കൈസ് വരും വയ്യ കൈസ് റൂമിനെ ബാക്കി കാണിച്ച റൂമി ഇവിടെ നോക്കാൻ ഇതൊക്കെ ജില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും കൊള്ളാം മഞ്ഞ പച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ രണ്ടര ആയ കൈസ് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങി അവരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് തീർന്നത് റൂബിനും സ്വേത ഇത് എത്രാമത്തെ റിവിഷൻ ആണെന്ന് അറിയാവോ ചെയ്യണം അവർ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എടാ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇരുന്നേണ്ട ഞാൻ പല്ല് വെച്ചിട്ടാണ്ടായിരുന്നു അതിന് നന്നായി ഡിസൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈസ് അഞ്ച് സെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം അതെ മാക്സിമം നമ്മൾ എഫക്റ്റ
അതെ അഗസ്തി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിര സാധനമാണ് അഗസ്തി ചീര എന്ന് ചിലടത്ത് പറയും വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രിയായി നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുത്തു പോഡ്കാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആയിരുന്നു കുയിസെന്ന് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉണ്ണി അളിയെ വന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ണി എന്താ കൊണ്ടാ വിശേഷം ഉണ്ണി നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ പത്തിരി കൊണ്ടു വന്നു ഗൈസ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി തുറക്കാൻ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഡിലേ ഇല്ല അങ്ങനെ അതായത് ഞാൻ ഒരു ഐ ബി പി എസിന്റെ ഒരു ഇതിന് പോയിരുന്നു എക്സാമിന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിരുന്നു പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിനക്കായി തന്ന് വിട്ടു തന്നെ ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലെറ്ററും ഉണ്ട് ലെറ്റർ ആദ്യം വായിക്കാലോ ഡിയർ കാർത്തി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്ന് കാർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുതുന്ന കത്താണ് ഫ്രണ്ടിനെ ഓ ഫ്രണ്ടിനെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്ന കൊച്ചാണ് കാർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുതുന്ന കത്താണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കത്തൊന്നും എഴുതാൻ അറിയില്ല ഇതാണ് കത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാർത്തിനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് രുഗ്മ സുരഭി പൂജ ഡാറ്റു ട്രീ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഡിയർ കാർത്തി ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കാർത്തിയെ കാണണമെന്ന് അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഇന്റൻഷനലി കാർത്തിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ടും ഇടാത്തത് ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ട വീഡിയോ മെട്രോ ചലഞ്ച് ആണ് അന്ന് മുതലേ വ്ളോഗിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറി കാണും എനിക്കും ഒരു പിൻബാഡ്ജ് കിട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ചേട്ടന്റെ ചങ്ക് പിള്ളേർക്ക് പിൻബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനും ട്രിവാൻഡ്രമാണ് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വ്ളോഗിനെ ഇത്രയും ഹൈപ്പിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പോഡ്കാസ്റ്റും എല്ലാ എപ്പിസോഡും കേൾക്കാറുണ്ട് സ്പോട്ടിഫൈയിൽ ചില ടൈം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണാറും ഉണ്ട് ദാസൻ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും എന്ന് എന്ന് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ പിന്നെ പറയാൻ മറന്നു ഞാൻ എന്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് കുറെ നാൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ലവ്യു മുത്ത ഇനി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി തരാം അങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എല്ലാം തീർന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ബെഡ്റൂം ഇനി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഗൈസ് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മാക്സിമം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒരു ലിഫ്റ്റ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ലിഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ തല്ലി ഓടിക്കും അച്ഛൻ എന്തായാലും ഇന്ന് അത് ചെറിയൊരു ഡേ ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഒരുപാട് ഓവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും പറ ഗൈസ് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നാളെ ഇനി നമ്മൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു കോളേജിൽ പോവുകയാണ് ഗൈസ് അവിടെ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കാം അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ മണി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയി പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഓണ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൊണ്ട് നിൽക്കുക 